Sinasabi po ninyo kasi na palaging uh, walang walang control. Hindi naman kami nagbenta, hindi namin binigay ang ownership sa mga foreign holders ng mga PDRs. Pero kung tutuntunin po kasi yung mga dokumento nyo, halimbawa ito, ito pong ABS-CBN Holdings Beneficial Ownership Disclosure, dated October 28, 2019. Ito po yung admission ninyo eh. The PDRs unlock the share value of ABS-CBN Corporation allowing foreigners to participate. Sarili po ninyong disclosure ito eh. Ulitin ko po. The PDRs unlock the share value of ABS-CBN Corporation allowing foreigners to participate in a media enterprise whose ownership is constitutionally limited to Filipinos. Kayo na po nag-admit ito. Di, hindi ko naman po salita ito. Kinuha ko lang po dito sa... Ito, kayo po may, may papel nito eh. Paano hindi... Nandun po yung pagdududa. Nandito po yung agam-agam. Hindi -agam. ko po sinasabing ako po yung tama. Wala pa pong makapagsasabi nito sapagkat sa tamang panahon po ito, maring dumating po sa Korte Suprema, sila po ang may final say dito. So, isa-isa po pinakikita ko sa inyo, inarmasan po ninyo yung PDR ng napakaraming uh, kapangyarihan na kung saan manggagaling po yung kontrol eh. Eh, hindi ko naman po kayo masisi. Siguro wala naman pong bibili na PDR sa inyo kung di naman sila bibigyan ng ganitong mga karapatan. Ganun din po yun eh. Ginamit po niyo yung PDR para tumaas po yung share. Ang problema, it will also achieve the twin evil na, oh, you are allowing also the foreigners to participate huh, in a media enterprise whose ownership is constitutionally limited to Filipinos. Kayo po nagsabi nito. Hindi po ako. Ganito po, Mr. Chair. Ang, ang ano po kasi, ang ABS-CBN is a publicly listed corporation. Tama po yun, attorney? Di ba? Tama po. Kapag publicly uh, listed company, nakapagbebenta po kayo ng mga shares sa ating mga kababayan. Tama naman po yun, di ba? Tama po. Ito naman po ay isang legal na pasilidad na ipinagkakalob ng batas. Kung sana po, naging yun na lamang sana yung ating paraan. Eh, ang nangyari po kasi, bigla nga yung in-introduce nyo yung PDRs. Naintindihan ko na po because we should be able to take advantage of modern technology. And in the new uh, financial market, we should be able to introduce creative and innovative financial instrument that would probably meet the peculiar needs of investors. Talaga pong ganun eh. Pero ang sabi ko nga sa inyo, kung hindi po sana kayo mas media company na ang tuntunin ay napakahigpit, alimbawa po, uh, si Congressman uh, Michael Defensor, eh, meron po siyang napakalaking kumpanya na nagtitindi ng taho. Eh ano po yan, 60-40 ang ano dyan. Talagang papayagan po yung yung pagmimeyari ng PD kahit, kahit mag-issue po siya ng PDR hindi ko na po siya kukwestiyonin malayo ko na po siyang questionin siguro mami eh. kasi meron po talagang porsyento na inilalaan ng batas kaya lang ito po ta ang test po natin dito whether or not yung paggamit po nating PDRs ay maaring nakalalabag ito po yung pinakapunto ng usaping ito kung sana po yung nagbebenta na lang kayo, malinaw na malinaw po yung unang-unang test, yung control test, situs of control. Malinaw po, puro Pilipino eh. Masisino pa nating lahat. <laughs> Pero kung PDRs po, Amerikano po halimbawa, Aleman, British, paano po natin, kahit na po magkahiwalay yung listahan natin ma'am, o sige, meron kang PCD company Pilipino, meron kang PCD company foreign. Paano po ngayon matut matutuntunan ni, ni Kong Boeing Remulla kung yung pong foreign na yun, e, e, ibinenta niya sa kabilang... Ba, e, wala na po tayong matutuntun doon. Ito yung napakahirap. So, maski po yung saligang batas, hirap na hirap po natuntunin kayo sapagkat napakarami po ninyong ginamit na kaparaanan 
Hindi ko naman po sinabing sinadya ninyong ano, itago. Pero ganito po yung nangyayari. Kaya po, kaya po humihirap. Eh kasi po ang PDR, ay isang, isang makabagong instrumento. Alam naman po ninyo na there are regulatory gaps in our present system. Tanggapin ninyo o hindi, kung minsan po, yung mga batas natin hindi makahabol sa bilis ng technology. Ang isa pong halimbawa, ito po. Ito pong uh, conditional access system na binigay sa ABS-CBN Corporation para makapagpalabas uh, po kayo sa magita ng, ng cable. Ang sabi po ng NTC sa inyo, Huwag muna kayong gagamit, sabi niya, ng isang cable channel hanggat hindi kami nakagagawa ng kaukulang tuntunin para i-regulate ito. Sinulatan po kayo ng NTC. Pero sa kabila po nun, pinagwalang bahala ninyo, tinuloy pa rin ninyo, ano po ang gusto kong palabasin? Nauhuli po yung ano eh. Talagang ganun po eh. Napakabilis ng technology eh. So, maski dito po, Mabilis po yung pag-create natin ng mga financial instrument, hindi makahabol ang ating regulatory system. Yun po yung nagiging dahilan, kaya nagkakaroon kami ng pananaw na nagagamit po ninyo ang PDRs sa paraan na nababiolate po ninyo ang ating saligang batas. Doon po sa yung, yung, yung pong kapangyarihan ng isang PDR holder sa delivery or sale, na, nakalagay din po sa, hindi lang isang dokumento po ang ginagamit ko, sarili po ninyo ito. Tingnan po ninyo yung ABS-CBN Corporation na nakalagay po yung, ito. Doon sa certificate po. Nakalagay po sa PDR certificate ito mismo. Eh. This certifies that blank, blank, blank is our registered holders of the Philippine deposit receipts contained herein and is our entitled upon the payment of the exercise price of 10 centavos per, per share or such amount as may be adjusted herein in accordance with the terms of the PDR instrument to the delivery or sale of one existing share of stock of ABS-CBN Broadcasting Corporation for every one PDR held. Eh, yun po ay, yun po ay possession, di ba? Ito naman po sa, yung right of delivery, nandito pa. Pwede po, sumagot. <laughs> Ito po, bago niyo po sagutin, meron pa pong isang uh, pinagbabatayan. Dito po sa inyong PDR instrument under item 2.3. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. 2.3 form title transfer certificates. Upon exercise of the PDR exercise rights, the shares delivered or sold shall be lodged with the PCD unless and until the exercising holder in case of delivery or subsequent transferee in case of sale requests for upliftment into registered stock certificate evidencing shares. Napakalaki po ng mga kapangyari yung binibigay nyo. Paano po ninyo ipaliliwanag yung binigay nyo kapangyarihan na pagkatapos po ninyong maibenta yung share, binigyan nyo ng karapatan yung holder na baguhin yung karapatan na nakasaad doon sa pamagitan lang ng isang extraordinary resolution. Nandito po eh. Ah, kung mamarapatin nyo po yung po. pong extraordinary resolution na yun ay hindi po extraordinary resolution ng ABS-CBN Broadcasting Company. Yun po ay extraordinary resolution ng mga PDR holders. Kasi po, yung inexplain namin kanina, yung relationship ng PDR holders at ABS-CBN com uh, Holdings Company ay contractual po. So alam nyo naman po na pag kontrata, both parties can agree to change the terms on the basis of contract. Wala pong pakialam doon ng ABS-CBN Broadcasting Company. At yung mga nasa PCD nominee po na nasa kustudiyan nila dahil sila ang mga underlying shares ng PDRs, 
ang bumoboto po niyan ay ABS-CBN Holdings Corporation, hindi po B PDR holders. In no way po sila pin uh, pinapayaga na bumoto. At yung, uh, yung ini-stress niyo po na delivery or sale, ang ini-explain ho namin, delivery to Philippine nationals kung sila ay entitled, in which case, i-deliver ng P, uh, abs cbn holding sa kanila yung share upon exercise of the right. Kung hindi po sila qualified, as in the case of foreigners, then ang kanila po ay yung sale. Ibibenta po yung shares at yung pera lang po ang mapupunta sa banyagang naghahawak ng PDRs. So, Mm, medyo magkaiba po sila. Naunawaan po natin Final yun. statement, uh, Deputy Speaker Marcoleta. Final statement na po at sumobra na po kayo sa oras pero bibigyan ko po kayo ng tatlong minuto sa susunod na hearing bago po tayo lumipat sa panibagong isyo. Salamat po. Hindi po nangangahulugan na natapos na po. Meron pa po kasi kung konting itatanong, Mr. Chair. Pero if I am allowed a little time to uh, summarize, ang, ang pagdinig po natin sa mga PDRs o Philippine Depository Receipts ay para lamang matingnan nating mabuti kung itong mga financial instruments na ito ay nakalalabag sa tuntunin na itinakda ng ating saligang batas tungkol sa pagmemeari o pamamalakad ng isang mass media. Napaka-importante po nito, Mr. Chair, sapagkat sa panahong ito, makabagong pamamaraan po para mag ka ng kapital, kukunti ang risk. Tama naman po yung kagaya ng opening statement po ni Attorney, uh, convenient po tiyo, at, at saka beneficial ito eh. But no matter how creative it is, no matter how innovative that financial instrument is, it is incumbent upon us to see to it that the constitutional provision on ownership, it is a, actually a constitutional, constitutional injunction against ownership of foreigners sapagkat talaga pong 100% ang inahanap ng ating saligang patas. Kailangan po kasi nating mapangalagaan yun. Kagaya po nung nalalaman ng lahat, ang sabi nga po nila, Meron po kasing prinsipyo sa batas, Mr. Chair. Alam naman po siguro ng mga abogado ng ABS-CBN, meron tayong Latin maxim on, on this particular subject matter na maaari nating gamitin. Um, Quando a liquid, sabi niya, ex prohibitor, prohibitor ex directa, prohibitor, Esper alikum. Sa English po, eh, sabi nila, what cannot be legally done directly shall not be done indirectly. Sa Tagalog po, Mr. Chair, kayo naman po ay taga Bulacan. Pagpasensyahin nyo na po yung Tagalog ko, pero ililiwat ko po sa Tagalog, alang-alang po sa ating mga kababayan. Ang hindi mo magagawang ang hindi mo magagawang... Ah, hindi ganito po. Pasensya na po. Ano po? Ang hindi mo direktang magagawa na walang gusot ay huwag mong idaan sa pagpapalusot. Salamat po, Mr. Chair. Hanggang sa ibang araw para makapagtanong naman. Maraming, Maraming salamat. salamat uh...